আসসালামু আলাইকুম আমি কামরুল হাসান আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আমাদের আজকের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে তোমরা যারা এই বছর সিক্স থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে যারা নতুন স্টুডেন্ট তোমাদেরকে বলছি ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে এ প্লাস পাওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি উপায় তুমি যদি এই পাঁচটি উপায় ভালো করে বুঝো এবং বছরের প্রথম থেকে তুমি যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে তুমি অবশ্যই অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় অথবা প্রি টেস্ট পরীক্ষায় এ প্লাস অবশ্যই তুমি পাবে যদি এর একটি শর্ত তুমি যদি না মানো সেক্ষেত্রে এ প্লাস পাওয়াটা তোমার জন্য অনেক রিক্স হয়ে যাবে তাহলে যে ছেলেটা বা যে শিক্ষার্থী এই পাঁচটি উপায় খুব ভালো করে শিখবে আমি এক হাজার পার্সেন্ট শিওর সে অবশ্যই ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে এ প্লাস পাবেই পাবে তাহলে প্রথম শর্ত হচ্ছে তোমাকে এম সি কিউতে টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি নাইন ও থার্টি পেতে হবে অর্থাৎ তোমাকে প্রথম থেকেই মেইন বুকটা প্রতিটা লাইন টু লাইন খুব ভালো করে পড়তে হবে যাতে তুমি এম সি কিউতে তুমি আঠাশ উনত্রিশ এবং তিরিশ পেতে পারো তুমি মনে রাখবে তুমি যদি পঁচিশের নিচে এম সি কিউতে পাও তাহলে কখনোই তুমি এ প্লাস পাবে না যদি তুমি পঁচিশের নিচে এ প্লাস পাও যদি পঁচিশ পাও সেক্ষেত্রেও খুব কষ্ট হয়ে যাবে এ প্লাস তুলতে বাট তুমি যখন আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ পাবে সেক্ষেত্রে তুমি সবচেয়ে বেশি এগিয়ে যাবে এ প্লাস পাওয়ার ক্ষেত্রে সো আঠাশ এবং উনত্রিশ তিরিশ পাওয়ার জন্য তোমাকে মূল যে পাঠ্য বইটা সেটা ভালো করে লাইন টু লাইন পড়তে হবে নাম্বার টু হচ্ছে সৃজনশীলের নিয়ম মেনে ষাটটি সৃজনশীলের উত্তর দিতে হবে বিশেষ করে জ্ঞানমূলক ও উচ্চতর দক্ষতা ঠিক রাখতে হবে দেখো অনেকেই ষাটটা সৃজনশীল লেখার যে যোগ্যতা অনেকের নেই অনেকে ছয়টা সৃজনশীল লিখতে পারে এবং সাত নম্বর যে সৃজনশীল সেটা স্পষ্ট করে ক্লিয়ার করে লিখতে পারে না কোনো মতো লেখে শেষ করে চলে আসে তুমি খেয়াল করবে তুমি প্রতিদিন বিশ মিনিটে অন্তত এক সপ্তাহের মধ্যে একটা সৃজনশীল বিশ মিনিটে বাসায় প্র্যাকটিস করবে যদি তুমি প্র্যাকটিস করো তাহলে তুমি অবশ্যই পরীক্ষার হলে ষাটটা লিখতে পারবে আর যদি তুমি মনে করো যে না আমি কোনো প্র্যাকটিস করব না পরীক্ষার হলে গিয়ে লিখে ফেলব তাহলে এটা কোনোভাবে কি সম্ভব নয় এরপর হচ্ছে সৃজনশীলের অবশ্যই জ্ঞানমূলক এবং উচ্চতর দক্ষতা এটা তোমার ঠিক থাকতে হবে কারণ একটা টিচার একজন টিচার অবশ্যই তিনি এই একটা সৃজনশীলের জ্ঞানমূলক হলো কি না ক এবং খ বা ঘ ঘতে তোমার অনুধাবন জ্ঞান প্রয়োগ উচ্চ দক্ষতা এই সবগুলোর মধ্যে প্রথম যে জ্ঞানমূলকটা টিচার দেখেন যদি তোমার জ্ঞানমূলক ঠিক থাকে সেক্ষেত্রে টিচার অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে ভিতরে অ্যান্সারগুলো ঠিক আছে সো তোমাকে অবশ্যই জ্ঞানমূলকটা ঠিক থাকতে হবে এবং শেষের যে উচ্চতর দক্ষতা সে বিষয়টা ঠিক থাকতে হবে কারণ অনেক সময় আমরা উচ্চ দক্ষতা না লেখে আমরা শুধু শুধু পরিশেষে বলা যায় যে উক্তিটি যথার্থ বা পরিশেষে বলা যায় যে রহিমের পরিণতি জাহান নাম হবে মানে কোনো মতে আমরা শেষ করে দিই শেষে অংশটা এটা করা যাবে না তোমাকে অবশ্যই সৃজনশীলের ষাটটা নিয়ম মেনে বিশেষ করে জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবন সবগুলো সৃজনশীলের ঠিক রাখতে হবে এরপরে ধর্মের ক্ষেত্রে যে নিয়মটা সবচেয়ে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে কথাটা সেটা হচ্ছে সৃজনশীলের ঘ এবং ঘতে অনুধাবনে অবশ্যই কোরআন এবং হাদিসের উদ্ধৃতি দিতে হবে তুমি যদি কোরআন এবং হাদিসের উদ্ধৃতি না দিয়ে যদি নিজের কথা লিখতে থাকো তাহলে তোমার একশো কথা আর আল্লাহর এক কথাও সমান কখনই কি হবে না এই জন্য সৃজনশীল প্রশ্নে যখন আমরা কোরআন এবং হাদিসের রেফারেন্স দেয় যে শিক্ষার্থী তাকে অটোমেটিক নাম্বারটা বাড়িয়ে দেওয়া হয় আর যে কোনো কোরআন হাদিসের রেফারেন্স দেয়নি শুধু এমনিতেই লিখে গেল তাকে কমন বা একটা গড়ে নাম্বার দেওয়া হয় সো তোমাদেরকে বলছি তোমরা অবশ্যই সৃজনশীলের যে ঘ এবং ঘতে তুমি কোরআন এবং হাদিসের উদ্ধৃতি দিতে হবে যারা আরবিতে ভালো আরবি লিখতে পারো বিশুদ্ধ তারা অবশ্যই আরবিতে দিবে আর সেই জন্য তুমি যে কাজটা করতে পারো সেটা হলো যে তোমার সৃজনশীলে অ্যান্সার করার জন্য তুমি তিরিশটি কোরআন আয়াত এবং তিরিশটি হাদিস তুমি একটা নোট তৈরি করতে পারো যেখানে তিরিশটি কোরআন আয়াত থাকবে এবং তিরিশটি হাদিস থাকবে এবং এগুলো তুমি এত ভালো করে মুখস্থ করবে যেন সৃজনশীলে আসলে তুমি দিতে পারো আর আয়াতের রেফারেন্স কোন সুরা 
হাদিসের রেফারেন্স কোন হাদিস গ্রন্থ এটা কোনোভাবেই ভুল দেওয়া যাবে না যদি না পারো সেক্ষেত্রে তুমি প্রয়োজনে আল্লাহ বলেছেন বলে আয়ারটা দিয়ে দিবে কিন্তু সুরার নাম হচ্ছে সুরাল বাকারা সে জায়গায় তুমি সুরার নিশা দিয়ে দিয়েছ এটা করা যাবে না তো এই জন্য তুমি আমার পরামর্শ হচ্ছে তুমি তিরিশটি আয়াত এবং তিরিশটি হাদিস তুমি ভালো করে মুখস্থ করো নোট তৈরি করে রাখো তাহলে তুমি যে কোনো পরীক্ষায় তুমি সেগুলো ইউজ করতে পারবে তোমাকে মাথায় আর চিন্তা করা লাগবে না আর যারা আরবিতে ভালো তুমি বিশটা আয়াত ছোট আয়াত যেগুলো ধরো হচ্ছে চারটা থেকে পাঁচটা শব্দ রয়েছে এমন আয়াতগুলো তুমি আরবি লাইন সহ মুখস্থ রাখো তাহলে তুমি যেন সেই আয়াতগুলো পরীক্ষায় অ্যান্সার করতে পারো তবে একটা জিনিস খেয়াল করবে যে কখনোই ভুল করা যাবে না আয়াত লেখার ক্ষেত্রে তুমি অনেকগুলো ভুল করেছো সেক্ষেত্রে তোমার নাম্বারটা আরও বরঞ্চ কাটা যাবে সে কারণে খেয়াল করবে যে যারা কোরআন বিশুদ্ধভাবে লিখতে পারবে শুধু তোমরাই কোরআন দিও আর বাকিরা অবশ্যই আয়াতের অর্থ এবং সুরার নাম দিতে হবে আর সুরার নাম যদি তোমার মনে না থাকে সেক্ষেত্রে ভুল দেওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে তুমি আল্লাহ বলেছেন দিয়ে শুরু করবে এরপর হচ্ছে চার নাম্বার যে বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পাঠ্য বইয়ের সব বিষয়ের মূলভাব তোমাকে শিখতে হবে অর্থাৎ কোনটা শরিক কোনটা কুফুর কোনটা নিফাক এই বিষয়গুলো তোমাকে জানতে হবে অনেক সময় তোমাকে সাতটা সৃজনশীলের মধ্যে বা হচ্ছে এগারোটা সৃজনশীলের মধ্যে তুমি ছয়টা সৃজনশীল পারো একটা সৃজনশীল তুমি পারছ না এখন ওটা সুরার আয়াত আসছে বা হচ্ছে তোমার হাদিসের কোনো বিষয় আসছে এখন তোমাকে তুমি যদি পাঠ্য বইয়ের মূল বিষয়টা তোমার জানা থাকে সেক্ষেত্রে তুমি যে কোনো বিষয় একটু গুছিয়ে বানিয়ে লিখতে পারবে যদি তোমার যারা নাই থাকে সেক্ষেত্রে কখনোই কি তুমি লিখতে পারবে না সো তোমাদেরকে বলছি হচ্ছে তুমি চার নাম্বার কথা হচ্ছে আমাদের পাঠ্য বইয়ের সবগুলো টপিকের মূল বিষয়টা কি জাকাত কি হজ কি এরপর হচ্ছে রোজা কি বা হচ্ছে তাওহিদ কি এরপর রিসালাত কি সে বিষয়গুলোর মূল টপিকটা তোমার ধারণা থাকতে হবে অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে তোমার পঞ্চম যে স্যার কথাটা বলবো সেটা হলো খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমার হাতের লেখা সুন্দর থাকতে হবে কারণ একটা স্টুডেন্ট মনে রাখবে তুমি প্রতিটা সৃজনশীলে তুমি যদি এক করে কম পাও শুধু হাতের লেখার কারণে তুমি এক করে কম পেয়েছ তাহলে তুমি ষাটটা সৃজনশীলে সাত নাম্বার কম পেয়েছ যেখানে তুমি এইটটি নাম্বার পেতে সেখানে তুমি সেভেন্টি থ্রি পাচ্ছ তাহলে তুমি যদি পরীক্ষায় সেভেন্টি থ্রি পাও সেক্ষেত্রে তোমার যদি হাতের লেখা খুবই সুন্দর হয় সেক্ষেত্রে মনে রাখবে প্রত্যেকটা সৃজনশীলে এক নাম্বার করে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে ষাটটা সৃজনশীলে তোমার সাত নাম্বার বেড়ে যাচ্ছে তাহলে তোমার এ প্লাস চলে আসছে সো এই জন্য তোমাদেরকে বলি যে সৃজনশীলের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা হাতের লেখার মান অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে কারণ হাতের লেখার মান যদি তোমার ভালো না হয় তুমি যতই ভালো লেখা না কেন তোমার যেই মানের লেখো না কেন তুমি যেই মানের স্টুডেন্ট হও না কেন টিচার তো সেটা দেখবে না টিচার দেখবে তোমার খাতা সো খাতাতে তুমি যদি নাম্বার সুন্দর হাতের লেখা থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কি তুমি ভালো নাম্বার পাবে আর টেনিস মনে রাখবো বোর্ডে কিন্তু বা স্কুলও অনেক স্কুল রয়েছে সেখানে খাতার উপরে নাম থাকে না জাস্ট একটা কোড নাম্বার থাকে তো সেক্ষেত্রে তুমি কি ছেলে না মেয়ে কোন শাখার স্টুডেন্ট কিছুই কি জানা নেই তোমার খাতায় বলবে তুমি কে কেমন স্টুডেন্ট সো আমি তোমাকে একটু বলবো যে তুমি তোমার লাইফে দেখো অনেক ছেলে আছে যে শুধু হাতের লেখা ভালোর কারণে এ প্লাস পেয়ে গেছে তোমার ফ্রেন্ডের মধ্যে অনেক ছেলে আছে যে শুধু হাতের লেখা খারাপের কারণে সে এ প্লাসটা মিস করেছে সো এখনও সময় আছে আজকে জানুয়ারি মাস তোমার এখনও টাইম আছে তুমি এই অর্ধবার্ষিকের আগে বা প্রি টেস্টের আগে তোমার হাতের লেখাটা অবশ্যই সুন্দর করতে হবে না হলে তোমাকে যতই পড়াশোনা করো না কেন তোমার ওই হাতের লেখাটাই তোমাকে সব পিছন থেকে টানে ধরবে তুমি উপরে উঠতে পারবে না সো এটা কোনো ইম্পসিবল কাজ না যে হাতের লেখা সুন্দর করা খুবই ইম্পসিবল এটা না এটা পসিবল একটা কাজ তোমার প্রচেষ্টাই তোমাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে তো আমি আজকে তোমাকে আবার বলছি এম সিগুলো ভালো করতে হবে তার জন্য মেইন বুকটা ভালো করে পড়বে সৃজনশীলের নিয়ম মেনে জ্ঞানমূলক প্র্যাকটিস করতে হবে তারপর হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের উদ্ধৃতি তোমাকে দিতে হবে এবং পাঠ্য বইয়ের মূল বিষয়গুলো তোমাকে জানতে হবে আর সর্বশেষ হচ্ছে হাতের লেখাটা সুন্দর হতে হবে তুমি যদি আমার এই পাঁচটা কন্ডিশান 
প্রথম থেকে প্র্যাকটিস করো এবং পরীক্ষায় যদি বাস্তবায়ন করতে পারো আমি অবশ্যই তোমাকে বলছি তুমি এ প্লাস পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই তো আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ